আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা কেমন আছো আশা করি ভালো আছো করোনার কারণে তোমাদের শ্রেণী কার্যক্রম বন্ধ থাকায় তোমাদের যে ক্লাসে ক্ষতি সাধিত হয়েছে সেই ক্ষতি সাধিত ক্লাসকে পুষিয়ে নেওয়ার জন্য অত্র প্রতিষ্ঠানের সুযোগ অর্ধক স্যার তোমাদের জন্য অনলাইনে ক্লাসের ব্যবস্থা করেছেন তোমাদের জন্য এই অনলাইনে ক্লাসের ব্যবস্থা করার জন্য সুযোগ অধ্যক্ষ স্যারকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার শ্রেণী কার্যক্রম শুরু করছি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা অবশ্যই এই ভিডিও ক্লাসটি মনোযোগ সহকারে দেখবে এবং শুনবে এবং উপলব্ধি করবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমি তোমাদের সাথে আজকে দশম শ্রেণীর চতুর্থ অধ্যায় দশম শ্রেণীর কৃষি শিক্ষা নিয়ে আজকে ভিডিও ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী লক্ষ্য করো ভিডিওটিতে ছবিগুলো লক্ষ্য করো বিষয়বস্তু বলার চেষ্টা করবে যে ছবিগুলোতে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এই ছবিগুলোতে কিছু কৃষক দেখতে পাচ্ছি তারা তাদের বাগান পরিচর্যা করছে বা তারা যে ফসলের জমি পরিচর্যা করছে এটা কোন ধরনের ফসলের জমি মাঠ ফসল না উদ্যান ফসলের জমি আমরা এটা লক দেখব দেখো চারা গাছ উত্তোলন করছে তারা চারা লাগাচ্ছে কি ধরনের চারা লাগাচ্ছে তোমরা দেখেই বুঝতে পারছো যে এটা কোন ধরনের চারা এটা উদ্যান ফসলের চারা না মাঠ ফসলের চারা তাহলে আমরা এই বিষয়বস্তুটি বলার চেষ্টা করবো এখানে চারা রোপণ করছে এটা কি উদ্যান ফসল না মাঠ ফসলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে এই আবার ভিডিওটি লক্ষ্য করো এই ভিডিওতে ছবিতে কি দেখা যাচ্ছে আমরা কিসের ছবি দেখছি এটা আমরা দেখছি অবশ্যই দেখে তোমরা চিনতে পারছো যে এটা বেগুন বেগুনের ফুল সহ বেগুনের গাছ বা বেগুন আমাদের দেশে ফলন্ত বেগুন গাছ আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে আমরা বুঝতে পারছি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী যে আমার আজকে ভিডিও ক্লাসটি হবে কি তাহলে তোমরা সহজে উত্তর দিয়ে দিচ্ছ যে আমাদের আমার আজকের ক্লাস বেগুন চাষ এই বেগুন চাষ আমাদের দেশে বেগুন এমন একটা সবজি আমাদের দেশে সারা বছরই এটা উৎপাদন করা যায় এবং কৃষক থেকে শুরু করে আমাদের দেশে সাধারণ সমস্ত বাংলাদেশের সমস্ত জায়গাতেই এই বেগুনের চাষ হয় এবং বেগুন আমাদের বাজারে এর চাহিদা অনেক বেশি এবং সারা বছরই বেগুন পাওয়া যায় এবং দেখা যাচ্ছে যে দুর্যোগের সময় যে সময় বর্ষাকাল বন্যা থাকে যে সময় নদী বা খাল বিল বা নিচু জমি প্লাবিত হয় দেখা যায় যে সে সময় এই বেগুন আমাদের দেশে মানুষ উৎপাদন করে এবং পাওয়া যায় আমরা এই বেগুন চাষের ক্ষেত্রে কি শিখব সুপ্রিয় শিক্ষার্থী ক্লাস দশম শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে তোমরা অবশ্যই এই ক্লাসটি পূর্ণ আলোচনা ক্লাস এই ক্লাসটা অবশ্যই মনোযোগ সহকারে দেখবে তোমাদের বেগুনের জাত সম্পর্কে আমরা জানবো এখানে বেগুনের চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে জানবো আর বেগুনের পোকা আক্রমণ থেকে কীভাবে রক্ষা পাওয়া এটাও জানবো এর উপায় সম্পর্কে জানবো দেখো যে বেগুন বেগুনটা দেখতেও সুন্দর আসলে বেগুন সারা বছরের সবজি তো বেগুন আমাদের অতি পরিচিত সবজি সারা বছর পাওয়া যায় আমাদের দেশে আমাদের দেশ ছাড়াও শুধু বাংলাদেশে বেগুন না বাংলাদেশে শুধু বেগুন চাষ হয় তা না ভারতেও বেগুন চাষ হয় চীনেও হয় জাপানেও হয় ফিলিপাইনেও হয় আমরা জানি যে ফসল উৎপাদনের দিকে সর্বোচ্চ পৃথিবীর মধ্যে এখনও জাপান এগিয়ে আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি এগিয়ে আছে ফিলিপাইন ফিলিপাইন তার পরবর্তী ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম সবচেয়ে বেশি এগিয়ে আছে প্রযুক্তিতে এবং পরবর্তী স্টেপ ভারত এগিয়ে আছে আর চীন হলো নকল করার ক্ষেত্রে বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তাহলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে বেগুনের চাষ হয়ে আসছে বেগুন আমরা বেগুনের যে জাত সমূহ আমরা জাতগুলো দেখব আমাদের দেশে আমাদের দেশে যে সমস্ত বেগুনের জাত আমরা দেখি ইসলামপুরি সিংনাথ উত্তরা নয়ন কাজল মুক্তা কেশি খটখটিয়া তারাপুরি নয়ন তারা তারাপুরি আসলে আমাদের দেশে এই সব জাতগুলোই আমাদের দেশে দেখা যায় সিংনাথ সিংনাথ যাত্রা আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি তো ছোট আকারে ঝুমকি বেগুনের যে একটু বড় হয় সিংনাথ আমাদের দেশে ইসলামপুরি ঝামালপুরের এই ইসলামপুরিতে অনেক বড় আকৃতি গোল বেগুনটা হ্যাঁ নয়ন কাজল মুক্তা কেশি খটখটিয়াও আমাদের দেশে মামিসিংয়ের তারাপুরি নয়ন তারা আমরা এই জাতগুলো দেখে বুঝতে পারবো কোনটা কোন ধরনের জাত দেখো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী অবশ্যই ভিডিওটা খেয়াল করো ভিডিওটা তোমাকে দেখতে হবে ভিডিওর মধ্যে সাদা বর্ণের জাতের বেগুন দেখতে খুবই সুন্দর আমাদের দেশে এটা সবচেয়ে জনপ্রিয় একটা বেগুন সাদা বর্ণের জাত এটাকে বলে ডিম বেগুন আমাদের দেশে মানুষ এটা ভাজি ভর্তা যে কোনোভাবে এরা খেতে পছন্দ করে 
বিদেশি জাতের মধ্যে ব্ল্যাক বিউটি আর ফ্লোরিডা তবে আমাদের দেশে বিউটি অন্যতম জাতটা দেখে নেবে বেগুনের জাতগুলোর মধ্যে আমরা এখানে যদি দেখি বেগুনে ইসলামপুরি জাত দেখো কোনটা ইসলামপুরি জাত আমাদের দেশে বেগুন এই জাতটা সাদা সবুজ বর্ণের এখানে আমরা যদি নয়নতারা নয়নতারা আমাদের গোল আকৃতি একটু ইসলামপুরি বেগুনের চেয়ে একটু ছোটো আকৃতি হয় এটা কিন্তু কালারফুল হয় দেখতে খুব সুন্দর আকর্ষণীয় বাজারে গেলে এটা না কিনা এনে কেউ পারবে না যদি মূলত যদি তুমি যদি বাগানে যাও যদি নয়নতারার যে বেগুনের যে বাগান সেখানে মানে জমিতে যদি তুমি যাও ওখান থেকে এক দুই কেজি তুমি নিয়ে আসবে কারণ তার যে কালারটা এত সুন্দর রংটা কিন্তু এটা যখন বাজারজাত করে কৃষক তখন এই বস্তাতে তোমার ঝুড়িতে এগুলা ঘষাঘষি খেয়ে এটা কালারটাও একটু ই হয় তারপরে যদি আকর্ষণ থাকে সবাই কিনে আনতে বাধ্য এটা বেগুনের আকর্ষণ সবাই আছে কেউ যদি বেগুন নাও খায় তাও বেগুন কিনে আসে আমি নিজেও সবসময় কিনে নিয়ে আসি সাদা বর্ণের জাতের বেগুন ডিম বেগুন বলে এটা এটা আকর্ষণ আছে বাজারে দেখো উত্তরা বেগুন এই উত্তরা বেগুনটা আমাদের দেশে ইটানিং বেশ দেখা যায় একটু চিকন নলি বেগুন আকৃতিতে বলে নলি বেগুন এটা একটু ছোটো মাছ দিয়ে গুড়া মাছ দিয়ে অনেকে খেতে পছন্দ করে সুপ্রিয় শিক্ষার দিয়ে দেখো কালো বেগুন আমাদের দেশে এই বেগুনটা কথা বলছিল নয়ন কাজল সিংনাথ এই নয়ন কাজলের কথা বলছিলাম নয়ন কাজল এটা ছোটো আকৃতি এটা বলে যে ঝুমকি বেগুন এটা এই নয়ন কাজল আমাদের দেশে বাজারে ভর্তার জন্য এটা খুব জনপ্রিয় ভাজি খাওয়ায় আমরা যদি দেখি উত্তর মিলিয়ন যদি নেই ইসলামপুরি মুক্তাকেশি বেগুনের মধ্যে সিংনাথ উত্তরা নয়ন কাজল তোমরা দেখে নিবে পরবর্তীতে আমরা দেখি যে বীজ উত্ত বপন ও চারা উৎপাদন আমরা যদি বলি যে শীতকালে বেগুনের চারার জন্য মধ্য শ্রাবণ থেকে আশিন মাস বাংলা মাসটা আমাদের দেশে কৃষক সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে শীতকালীন বেগুন সবচেয়ে আমাদের দেশে মানুষ বেশি মানে আকৃষ্ট হয় বা বেশি উৎপাদন করে থাকে শীতকালে কিন্তু মূলত শীতকালে সবজি কিন্তু অন্য অন্য সময় সারা বছরই আমাদের দেশে এই বেগুনের চাষ হয় তো মধ্য শ্রাবণ থেকে আশিন মাস পর্যন্ত এই বেগুনের চাষ হয় আর বর্ষাকালে আমাদের চৈত্র মাস থেকে বীজ বপন করা যায় এই জন্য সারা বছরই আমাদের দেশে বেগুন উৎপাদন হয় তবে শীতকালে বেগুনের চাহিদাটা সবচেয়ে বেশি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা দেখবে যে বেগুনের বালি বা কম্পোস্ট মাটি মিশিয়ে বীজতলা তৈরি করা বেগুনের এই ক্ষেত্রে আমি তোমাদের বলি বীজ বপন করা আর বীজ উৎপাদন করা তুমি চারা উৎপাদন করবে আমি তোমাদের যদি ভিডিও ক্লাসে বলছি তোমরা অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে শোনো যে তুমি তিন মিটার দৈর্ঘ্য এক মিটার প্রস্ত একটা বীজতলা তৈরি করবে সেই বীজতলাতে হয়তোবা দশ গ্রাম বীজ দিবে বেগুনের বীজ খুবই ছোট আকৃতি বীজ বীজ দিয়ে সেখান থেকে তিরিশ থেকে চল্লিশ দিন বয়সে চারা উৎপাদন করে নেবে উৎপাদন করতে হবে সেই চারটি পাঁচটি চারা তখন বীজতলা থেকে তুলে তারপর তুমি মূল জমিতে নিয়ে আসবে এবং মূল জমিটা বেগুনের জন্য যে গর্ত করবে সে গর্তর আকার সর্বোচ্চ পঁচিশ গুণন পঁচিশ গুণন পঁচিশ সেন্টিমিটার হবে গর্তের আকারটা খুব বড় হবে না গর্তের আকার কারণ বেগুনটা স্বল্প মেয়াদি হলেও সারা বছর ওই গর্তে উৎপাদন করা যায় এই ক্ষেত্রে প্রতি গর্তে মাপ অনুসারে বালি কম্পোসার মাটি মিশিয়ে এই বীজতলা তৈরি করবে তবে তোমাকে আগে আদর্শ বীজতলা থেকে চারা উৎপাদন করে তারপরে তোমাকে মূল জমিতে নিয়ে আসতে হবে এই হলো বীজ উৎপাদন পদ্ধতির কথা এখানে বলা হয়েছে অবশ্যই যখন চারাটা তুমি বিস্তলা থেকে তুলবে তোলার আগে বিস্তলা থেকে চারা তোলার আগে চব্বিশ ঘন্টা চারা ভিজে নিবে কেন নিবে মাটি নরম হবে চারা যখন টান দিবে তখন চারা সহজেই মাটির শিকড় সহ উঠে আসবে এবং শিকড়টা ছিঁড়ে যাবে না এবং পরবর্তী সময় যে মূল জমিতে নিয়ে যাবে সেটা চারাটা মারা যাবে না এবং চারাটা সুস্থ থাকবে এবং সবল থাকবে এই জন্য তোমাকে চব্বিশ ঘন্টা আগে বিস্তলা থেকে চারা তোলার আগে মাটি ভিজিয়ে নিতে হবে যাতে শিকড়টা ছিঁড়ে না যায় পরবর্তীতে আমরা দেখছি যে বীজ গজন আট দশ দিন পর চারা তুলে দ্বিতীয় বীজতলায় ভবন করতে হবে এখানে আট দশ দিন না চল্লিশ দিন পঁয়ত্রিশ দিন পর্যন্ত তোমাকে নিতে হবে চারার পাতাটা কমপক্ষে তিনটা থেকে চারটা পাতা হইতে হবে তিনটা পাতা পরবর্তীতে দেখো বেগুনের চারার জন্য কেমন জমি নির্বাচন করবে এটা আমরা জানি যে বেগুনের চারার জন্য দোয়াস বেলে দোয়াস মাটি সবচেয়ে ভালো বেগুনের চারার জন্য এর মধ্যে আর কোনো দ্বন্দ্ব নেই ধোঁয়াস মাটি এটা আদর্শ মাটি এই মাটি তুমি বেগুন চাষের জন্য উৎপাদন করবে নির্বাচন করবে পানি অপসারণে ভালো ব্যবস্থা থাকতে হবে এটেল মাটিতে বেগুন চাষ করা যায় এটেল মাটিতে তুমি এটেল মাটিতে বেগুন চাষ করা যায় সেই ক্ষেত্রে আমি তোমাকে তোমাদেরকে একটু বলি যে এটেল মাটির জমিতে তুমি ধোঁয়াস মাটিতে রূপান্তরিত করতে পারো এখানে বিশ থেকে তিরিশ সেন্টিমিটার মাটি উপ তুলে নিবে 
তুলে নেওয়ার পরে আবার তুমি গোবর সার বা কম্পোস্ট সার বা সবুজ সার দিয়ে মাটি ঝুরঝুরা করে এই মাটিটা আবার ভরে দেবে ভরে দিয়ে এখানে আবার তুমি চারা গর্ত করে এখানে তুমি এটের মাটিকে ধোঁয়াশ মাটিতে রূপান্তরিত করে বেগুন চাষ করতে পারবে পরবর্তীতে আমরা দেখি যে বেগুনের জমি তৈরি অবশ্যই চারটে পাঁচটা চাষ দিবে বেগুনের জমি তৈরি করতে মাটি ঝুরঝুরে করবে মাটি আটছাট করে নিবে এবং দলদলে করে নিবে জমি কোনো উঁচু নিচু থাকবে না সুন্দর করে সমান করে নিবে মাটি এবং মাটিতে কোনো বড় ঢিলা থাকবে না থাকলে সেটা ভেঙে চূর্ণ বিচূর্ণ করে নেবে এবং তারপর সুন্দর করে মই দিয়ে মাটি লেবেল করে নেবে এ হলো জমি তৈরি পরবর্তীতে আমরা এই চার পাঁচটা চাষ মই দেবে মাটি ঝুরঝুরে করবে ফলন পেতে হলে জমির গৌর চাষ করতে হবে ওকে আমরা জানবো যে প্রতি শতকে বেগুনের জমিতে প্রতি শতকে জমি বলতে প্রত্যেকটা গাছের গোড়া প্রতি শতকে যদি আমরা এই ক্ষেত্রে বলছে যে প্রতি শতকে তুমি যদি পঞ্চাশ শতক জমিতে বেগুনের বাগান করো তাহলে তোমাকে এটা হিসাব করে পঞ্চাশ গুণন পঞ্চাশ গুণন চল্লিশ তাহলে গোবর সার দিতে হবে তোমাকে সেই পরিমাণ আমি তোমাদের হিসাব দিচ্ছি এখানে শতকে এক শতাংশ জমিতে কি পরিমাণ গোবর সার দিবে ইউরিয়া এক কেজি পিএসপি পাঁচশো গ্রাম এমওপি মিরোটো পটাশ দিবে পাঁচশো গ্রাম তুমি যদি পঞ্চাশ শতাংশ জমি করো তাহলে তুমি পাঁচশো গুণন পঞ্চাশ তাহলে কত গ্রাম হবে সেটাতে কেজিতে নিবে এটা সহজ জিনিস আর যদি না বুঝো আমাকে প্রশ্ন করো বলে দেব পরবর্তীতে দেখো হ্যাঁ সার প্রয়োগের নিয়মাবলী সার প্রয়োগের নিয়মাবলীর মধ্যে তুমি জমি চাষ করার সময় ইউরিয়া বাদ দিয়ে সমস্তটাই তুমি জমিতে প্রয়োগ করে দেবে ইউরিয়া সার তুমি পরবর্তীতে তিন কিস্তিতে দিবে কখন দিবে আট দশ দিন পর প্রথম দিবে তারপর আবার দশ বারো দিন পর দিবে এইভাবে দুই থেকে তিন কিস্তিতে ইউরিয়া সারটা প্রয়োগ করবে আর বাকি সব সার জমি তৈরির সময় জমিতে বেগুনের জমিতে প্রয়োগ করবে নেক্সট আমরা যদি পরবর্তী পাঠ আলোচনা করি তাহলে দেখো যে পরবর্তী পাঠে আমরা দেখব যে কি বলছে এখানে দেখো যে চারা বস এক মাস হলে তুলে নিতে হবে চারা খেয়াল রাখতে হবে এটা আমরা বলছি পূর্বে ক্লাসে চারাটা কিভাবে লাগাবে ঠিক চারাটা লাগাবে তুমি গর্তের মাঝখানে একটা চারা লাগাবে এবং সুস্থ চারাটাই লাগাবে তুমি অবশ্যই তোমাকে সুস্থ চারা লাগাতে হবে এবং তুমি খেয়াল করবে চারা যখন তুলে আসবে আগেই বলছি যে শিকড় যেন কোনো ক্ষতি না হয় শিকড় এই জন্য আমি চব্বিশ ঘন্টা পানিতে ভিজে জমি ভিজে রাখতে বলছি চারা রূপণের ক্ষেত্রটা গর্তটা ঠিক মাঝখানে করবে এবং গর্ত যখন করবে সবুজ কাণ্ড যেন ঢেকে না যায় এবং গোড়াটা একটু উঁচু করে দিবে কেন দেবে হঠাৎ বৃষ্টি যেন গোড়ার পানি ঢেলে ঢেকে না যায় আর হলো যে গোড়াটা একটু শক্ত করে দেবে এই জন্য যে পাতার থেকে এই পাতার থেকে পানি চুয়ে চুয়ে গোড়ায় যেন ভিজে না যায় এটা খেয়াল করবে তারপরে পরবর্তীতে আমরা দেখছি যে কি বলছে এখানে দেখো পরবর্তীতে আমরা দেখবো পুষাত্ত সেন্টিমিটার দূরে দূরে সারি থেকে সারি দূরত্ব এই গর্ত তৈরি করবো আমরা সারি থেকে সারি এই এটা অবশ্যই একটা বীজের চারা এটা চারা থেকে চারা দূরত্ব সারি সেন্টিমিটার আর সারি থেকে সারি দূরত্ব পুষাত্ত সেন্টিমিটার এটা খেয়াল করবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা অবশ্যই ভিডিও ক্লাসটি মনোযোগ দিয়ে দেখো এবং এই পরবর্তীতে যারা বলছে যে এই বেগুন চাষের জন্য পানির গুরুত্ব আছে যদি পানি সেচের প্রয়োজন পড়ে শীতকালে অবশ্যই প্রয়োজন পড়ে তোমাকে পানি সেচ দিতে হবে এবং দেওয়ার সময় খেয়াল করতে হবে পানি যেন ঘোরাতে লেগে না থাকে এবং ড্রেনের ড্রেনে যেন বেশি পানি সবচেয়ে জলবদ্ধ অবস্থায় না থাকে শীতের সময় অবশ্যই অবশ্যই তোমার প্রয়োজনে পানি সেচ প্রয়োগ করতে হবে মাটি ঝুরঝুরা করে দিতে হবে মাটি শুকিয়ে গেলে আবার সেটাকে ভেঙে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিতে হবে মাটিকে কেন দিতে হবে মাটি চটা হয়ে যায় চটা হলে সেখানে অক্সিজেন বা বায়ু চলাচলের বাধাগ্রস্ত হয় যার দরুন অনেক সমস্যা হয় এই বাধাগ্রস্ত হওয়ার কারণে এই তোমাদের ফলনও কমে যেতে পারে এই জন্য পানি সেচ দেওয়ার পরে মাটিটাকে নিড়িয়ে দিবে এবং মাটিটা মাটির শক্তটা ভেঙে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেবে পরবর্তীতে আমরা দেখবো রোগ কিছু রোগ দেখা যায় এর মধ্যে ছবিতে কিছু রোগ দেখতে পাচ্ছি সেটা পোকা বেগুনের ডোকা পোকা সবচেয়ে মারাত্মক পোকা ষোলো প্রজাতির পোকায় আক্রমণ করে তার মধ্যে মাকড় বেগুন মাকড় বেগুন এটা ফসলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে এই পোকা ঢলে পড়া পোকা বেগুনের ঢলে পড়া পোকা আর এখানে হচ্ছে বেগুনের ডোগা ডোগায় আক্রান্ত পোকা এই ছবিতে আমরা যে রোগটা দেখছি ফল সিদ্ধকারী পোকা এই ফল সিদ্ধকারী পোকাটা বেগুনের সবচেয়ে ক্ষতিকর পোকা মারাত্মক পোকা যখন গুটি হয় বেগুনের ফুল আসে ফুলে পরে যখন গুটি হয় তখন এই পোকা এই এই বেগুনের মধ্যে ছোট অবস্থায় বসে বসার পরে এখানে ডিম পারে এই ডিমটা যখন লারবাটা ছেড়ে দেয় তখন এই বেগুনটা বড় হতে থাকে আর এই লারবাটা আস্তে আস্তে বেগুনের ভিতরে ঢুকে যায় ঢুকেতে যখন ও বড় হয় বেগুনটা বড় হয় তখন বেগুন ফুটা করে 
বের আসে আমরা বুঝতে পারি না অনেক সময় দেখবো বাজার থেকে বেগুন কিনে আছে সু চকচকা সুন্দর বেগুন কালারফুল বেগুন যখন কাটে যখন কাটতে যায় যখন যখন বাসায় গিয়ে কাটো দেখো বেগুনের ভিতর পোকা এই কারণে এই রোগটা ফলের ছিটুকারি পোকাটা সবচেয়ে মারাত্মক পোকা আমরা বেগুন সুন্দর পেলেও তারপরে ওই বেগুনে পোকাটা দেখতে পাই এই কারণে এটা গেলে ডগা নেতিয়ে পড়েছে এই নেতানো রোগটা বেগুনের জন্য সবচেয়ে মারাত্মক রোগ পরবর্তী ক্লাসে আমি অবশ্যই তোমাদের প্রশ্ন থাকলে বলো স্কুল খুললে যদি তোমাদের প্রশ্ন থাকে রোগের ব্যাপারে এটা আমি তোমাদের আরও সুন্দর করে বুঝিয়ে দেব ইনশাল্লাহ ডগা ছিদ্রকারী পোকা বেগুনের আক্রান্ত ফল সংগ্রহ করে এটা ধ্বংস করতে পারো অনুমিত মাত্রায় কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে পরবর্তীতে আমরা দেখব যে বালাই ব্যবস্থাপনা বালাই ব্যবস্থাপনার মধ্যে আমরা যদি বেগুনের এই পোকা বা বালাই রোগ বালাই দমন করতে চাই তাহলে কলমের চারা ব্যবহার করতে হবে উল্ট রোগ এটা দমন হয় রোগ মুক্ত বেগুনের চারা ব্যবহার করতে হবে রোগ মুক্ত বেগুনের বীজ ব্যবহার করতে হবে তোমাকে তাহলে এন থেকে রক্ষা হবে ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে ফেরোমন ফাঁদটা আমি তোমাদের বলে দেব আর তার সাথে আলুর ফাঁদ ব্যবহার করতে পারো এটাও পরবর্তী ক্লাসে বলে দেব বইটা তুমি পরে নিও ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করা এই মাছে পোকা দমনের জন্য সবচেয়ে বেস্ট পদ্ধতি এই ফেরোমন পদ্ধতি এই একটা ট্যাবলেট ফেরোমন পদ্ধতি একটা বইমের মতো বা প্লাস্টিকের বক্সের ভিতর ঢুকিয়ে দিলে তার নিচে কেরোসিন মিশ্রিত পানি রাখলে এবং এই ট্যাবলেটটা যে ঘ্রাণ বের হয় সেই ঘ্রাণে এই মাছি পোকা স্ত্রী মাছি পোকা বেশি আকৃষ্ট হয় পুরুষ আকৃষ্ট হবে না স্ত্রী মাছি পোকা এই স্ত্রী মাছি পোকা কেন আকৃষ্ট হয় এই ফেরোমনের ঘ্রাণে আকৃষ্ট হয় আকৃষ্ট হয়ে সেই ওটার কাছে বসতে চায় বসতে গিয়ে সে নিচে পড়ে নিচে কেরোসিন মিশ্রিত পাত্রে পড়ে পড়ে সে মাছি পোকাটা মারা যায় বা স্ত্রী মাছি পোকাটা মারা যায় কারণ মারা গেলে তার যে ডিম মদ সব একসাথে মারা যায় সেই জন্য এই দমন পদ্ধতিটা আমাদের যে ফেরোমন পদ্ধতিটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি পরবর্তী ক্লাসে প্রশ্ন থাকলে করে নিবে সরিষার খোল ব্যবহার করে মাটি বাহির তো রোগ দমন করা যায় যে যখন তুমি বেগুনের বাগান বেগুনের জমি তৈরি করবে সেই জমিতে এই খোল ব্যবহার করলে প্রচুর খোল ব্যবহার করতে পারো কম্পোসার ব্যবহার করে এই বেগুনের জমি তৈরি করতে পারো তাহলে এই রোগ প্রতিরোধ বালাইটা তোমাদের থাকবে না ফসল সংগ্রহ ফলন কীভাবে ফসল সংগ্রহ করে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমি তোমাদের শেষ পর্যায়ে চলে আসতে পারতাম পাঠ্য একটু আমি টানছি আসলে কিন্তু পরবর্তী কোনো প্রশ্ন থাকলে যদি ভিডিও দেখে তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে বলো আমি পরবর্তী ক্লাসে তোমাদের বলে দেব ইনশাল্লাহ ফসল সংগ্রহ ফলন আমরা অবশ্যই বেগুন পরিপক্ষ হলে ফসল সব বেগুনটা সংগ্রহ করব এবং সংগ্রহ করার করলে একটা ঠান্ডা জায়গায় নিয়ে যাব আলো বা সূর্যের আলো বেশি আলো রৌদ্র থাকে এই অবস্থা না ঠান্ডা গাছের নিচে নিয়ে অথবা সংগ্রহ করার পর সেটা সাথে সাথে চট দিয়ে ডেকে দেব এবং চটা চটটা মানে পাটের চট এবং পানি মিশিয়ে তার উপরে ঢেকে দেব এটা ভালো সংরক্ষণ থাকবে বাজারে তুমি চাহিদাটা বেশি পাবে পরবর্তীতে মূল্যায়ন ডাকছে এখানে কিছু মূল্যায়ন দেখো বাংলাদেশ আর কোন কোন দেশে বেগুন চাষ হয় যে বলছি রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র হয় বাংলাদেশ উৎপাদিত বেগুনের চারা যাতে নাম সহজেই বলতে পারবে তারপরে বেগুন চাষ করতে কোন সার ব্যবহার করতে হবে বেগুনের চাষের পরিচর্যা কীভাবে করতে হয় ওকে মূল্যায়ন ক্ষেত্রটা দেখবে এই প্রশ্নগুলো বাসায় তৈরি করবে অবশ্যই বাড়ির কাজ তোমাদের সাথে আমি যে আজকের পাঠ আলোচনা করছি বেগুন চাষ বেগুনের জাহাজ জমি তৈরি সার প্রয়োগ থেকে শুরু করে একদম ফসল সংগ্রহ পর্যন্ত রোগ পর্যন্ত তোমাদের সাথে আলোচনা করেছি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী এই অনলাইনে ক্লাস তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখার চেষ্টা করো দশম শ্রেণী তোমাদের সামনে পরীক্ষা পাক নির্বাচনী পরীক্ষা খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের কিন্তু আমি আমি তোমাদের জন্য পূর্ণ ক্লাসটা রাখছি এই এই চ্যাপ্টার থেকে চতুর্থ অধ্যায় তোমরা এই চতুর্থ অধ্যায়ে অনেকগুলো পরিচ্ছেদ আছে এই পরিচ্ছেদগুলো তোমরা আর বেশি করে পড়বে এবং পাক নির্বাচনী পরীক্ষার জন্য তোমাদের প্রশ্ন থাকবে পিটেস্ট পিটেস্ট পরীক্ষা তোমাদের পিটেস্ট পরীক্ষা সমত সামনেই হয়ে যাবে সুন্দর প্রিপারেশন নাও আর আমি আবার তোমাদের বাড়ির কাছে একটা সৃজনশীল আকারে দিছি এটা অবশ্যই বাড়িতে সুন্দর করে লিখবে এবং লিখে আমাকে জমা করবে আমার কাছে দেখাবে আমি ইভেন পিটেস্ট পরীক্ষা তোমাদের এই বাড়ির কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন হবে এমন হতে পারে এটা সরকারের সিদ্ধান্ত জানি না কি সিদ্ধান্ত দেয় তবে এই বাড়ির কাজ তুমি আমার কাছে লিখে জমা করবে এটা আমি পিটেস্ট পরীক্ষা এটাই নির্বাচন করব এবং এটা থেকে আমি মূল্যায়ন করব তোমাদের পিটেস্টে তো বাড়ির কাজটা অবশ্যই করবে এই বলে আমি আমার ক্লাস তোমাদের সাথে বিদায় নিচ্ছি তোমরা ভালো থাকো সুন্দর থাকো সুস্থ থাকো এবং বাসায় থাকো সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখো এই বলে আমি